Yanis Ramírez narró a Noticentro cómo encontró a su tío Leonardo García literalmente quemándose por dentro. Estaba tirado, en el suelo estaba babiando, se había evacuado. Eh, llegamos allí yo y ahí estaba él diciendo que se lo estaba quemando por dentro, que le estaba quemando, que le dieran agua, que le dieran, que se estaba quemando, que se estaba quemando. Como una gelatina. Eso fue lo que le dieron a beber, dijo él, pero golpe no le dieron, le llevaron seis mil pesos que tenía el bolsillo. Su hermana asegura que para identificar a los presuntos asesinos solo hay que analizar las cámaras del 911 que abarcan la parada del kilómetro 25 de la autopista Duarte, donde Leonardo contó antes de morir que abordó a los dos hombres. Él lo montó en el cruce y en el... De del 25, y, y allá arriba hay cámara de, de 911, exigimos ver esa cámara, porque fue ahí que, eh, que él lo montó. ¿Y que ustedes sepan, tenía enemigos conocidos? Ustedes sepan, mi hermano no tenía enemigo a nadie, mi hermano era un hombre bueno, mi hermano no peleaba con nadie. Aunque el envenenamiento ocurrió en la mañana de este miércoles, fue este jueves cuando Leonardo murió. Tanto vecinos como familiares de la víctima coinciden en que no merecía una muerte tan horrible. Un muchacho serio, trabajador, lo único que hacía era trabajar en su motor, para que trabajo hasta el día de hoy. Nunca le hizo daño a nadie, era una persona muy servicial. A él que era un muchacho muy humilde, muy bueno, era un muchacho que no se merecía esta muerte, con chava para buscarse la vida desde jovencito. Leonardo García se dedicaba al motoconcho y vivía en la calle Las Mercedes, número 86 del sector Pedro Brand, zona que según testimonios es golpeada duramente por la delincuencia. Porque eso no, eso no cesa. Por lo pronto le hacemos un llamado a todas las autoridades que nos den apoyo, que nos den la mano, para que nuestros jóvenes no se sigan perdiendo como no, no pasó ahora mismo con él. El cadáver permanece en patología forense y será entregado a sus familiares la mañana de este viernes. Todavía se desconoce quiénes pudieron cometer esta acción y será mañana a las 4 de la tarde cuando el cadáver de Leonardo García será sepultado en el cementerio del kilómetro 24 de la autopista Duarte. Para Noticentro, Patricia Pérez.